vanavond geliefd is. En vanavond kom ik weer naar jullie toe met uh, update oor wat aangaan <coughs> in Israel. En klom mense het van jy gevra, waar is jy? Dion, waar is jy? Jy, jy, jy stil, waar, waar is jy? Wat gaan aan? Nou, vanavond het ek een paar dinge wat ek graag met julle wil deel rondom wat bezig is om te gebeur in Israel. En ek denk dat terwyl ek um, met julle gesels, wil ek julle ook vraag, asblief, thumbs up hierdie video en share om ook, asblief, want dit gaan ons help om, om die algoritmes gaan ons help om asblief meer mense te kry om te kan luister en te kan hoor. En hier kan jy weet dat jy betrouwbare informatie kry. Ek sif dier al die goeders dat vir jou baie, baie ure spaar en as gevolg van al jare se studies en voorbereiding enzovoorts en alle eer en heren weet ek al wat om te kyk en wat om nie te kyk, wat om aandacht te gee en wat om nie aandacht te gee enzovoorts. So jy, hier, as ek het dagelijkse, um, if I had a daily show, as ek het dagelijkse show gehad het wat nies uit die christelike perspektief uit was, so ek sê hierdie sou die beste, beste kanaal gewees het, want ek weet waar om my niesbronne vandaan te kry, natuurlijk het ek ook op die grond informatie van het Israel, maar ek is net een man, ek is alleen, al wat ek vraag, asblief, share die, share om, so ver as jy kan, share, 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 en dan die tweede ding is, uh, net the thumbs up. Nou, geliefdes, de ons trek met by ons tiende dag van Israelse oorlog, in die, in die Gaza strook, of sal ek sê eerder, die tiende dag van wat gebeur, van het Gaza besluit het om Hamas lede natuurlijk um, te infiltreer. En dis wat ek nou hier vinnig probeer recht krijg, het iets wat ek julle wil wees, maar as gevolg van alles het so verkeerd loop, sikkel ek om alles 100% vinnig genoeg recht te kry. Nou, ek hoop en ek vertrouw julle, julle waardeer hierdie video's en dat het vele werkelijk waar iets beteken, en ek glo dit doen, ek glo rechtig waar dit doen. Nou, wat ek net vir jou wil wees, is, terwijl ek hier bezig is, is dat, um, jylle moet my vergewe, soos jylle weet, ek is ou wat, die, wat, wat my, at, my atelier alleen beman, wat beteken, het maak het vir my baie, baie moeilik, om alles heeltemal alleen te doen, en, maar ek vertrouw, ek, ek glo nog steeds ten spuite daarvan, is die, is die content, is die content goed vir julle, en is dit f- goed oor die algemeen. Oké, okay, so kom ons gaan kyk gau vanavond na wat bezig is om te gebeur en die niets te nies in Israel. Die niets te nies het gebeur. So asjeblief, share en, en as jy later hier kyk op YouTube, subscribe, druk die klokkie, want die analytics wees vir my, dat meeste mense wat in my video's kyk, is nie gesubscribe nie. Subscribe, en dan, en dan klik jy ook op die klokkie, want dan gaan jy weet, hoe, wanneer ek een nieuwe video um, oplaai. En mention mense sy name in die comments, nou op Facebook Live, op hierdie 17 oktober, 41 minute oor 8, en dan laat hulle kan inskakel, share, nooi mense, en dan gaan ons bykie aangaan met ons, uh, met ons uh, leesing vanavond. Nou, om te kyk waar, wat het alles gebeur, die afgelopen paar dae wat voorbij is, moet ons na die volgende gaan kyk, en dit is dat, toe Hamas besluit het om Israel in te val, het hulle vanaf en Ek hoop jylle kan allemaal mooi op die skerm sien, maar het hulle bes, besluit en eindelijk om eerst terug te kom na my skerm toe wil ek vir julle eers hier so wees, dat dit vir julle sin maak waarvan ons praat en ek hoop ek sal dit vir julle kan wees. Hier is een baie kostbare kaart wat ek gekoop het al, ek weet nie hoeveel jare terug in Israel nie, maar om vir julle te wees dat die Gaza strook le ek gaan nou my, hierdie vingers moet gebruik, die Gaza strook le hieronder, hierdie, hierdie onderste gedeelte, is die Gaza strook, soos jylle kan sien. Nou, ek kan het seker nou te op die kaart vir jylle op die skerm gesit het, dat jylle beter kon gesien het. Nou, Egypte, die Egyptische skier eiland begin hierso, onmiddellik hierso. Nou, Jerusalem is op hierdie kant toe, ek moet nou verkeerde richtings toe werk, 
van wat ik gewoond is, maar daar is Jerusalem, en dan die see van Galilea, is heel boe in die noorde, daai kant, daar zo. daar is die see van Galilea, die Jordaan rivier, en die dooie see, dit is wat nou, en kyk hoe ver is die Gaza strook, van die rest van Israel af, die Gaza strook is heel te wel heel onder, in Israel, in die woestijn, so, wat toe gebeur het, en as ons nou weer terug gaan naar die skerm toe, en ons praat van die, die Gaza strook, toe hulle begin het om Israel in te val, het hulle in hierdie, van die Gaza strook af, in hierdie verskillende opening het hulle ingekom, en 22 dorp het hulle aangeval, kibbutzims, wat hulle aangeval het en ingeval het, en natuurlijk mensen verkracht het op die wreedste wijze. ek gaan nie weer dier alles gaan soos ek in die verlede gedoen het nie, maar mense verkracht het op die, op die wreedste wijze. mense vermoor het, mense gevangen geneem het, en natuurlijk sien ons nou dat die nieuwe statistiek bewys vir ons, dat al het gijslaars geneem, nie net honderd uh, soos wat ons eers gedink het nie, ook nie honderd en vijftig soos wat ons in die tweede plek gedink het nie, maar tweehonderd, en die tweehonderd gesinne uh, van die gijslaars is al reeds gekontak dier die ADF, die ADF het troepen opgeroep, um, vanaf verschillende landen af, soldaten, reservisten enzovoort, soldaten reservisten specifiek, en hulle het dit afgeskyf naar die Gaza strook nou. Nou ek dink, miskien moet ek het vinnig, ek moet toch vir julle hier so uh, wees hoe uh, wat gebeur en hoe erg dit is, waar, hoe Israel ge, ge, waar, hoe Israel le. En um, dat jullie kan zien wat werkelijk bezig is om te gebeur. Kom eens kijken of ik hier kan oorskyf naar daar die skerm toe, en dan gaan ons weer naar die skerm toe. Soos ek sê, verdra my maar, ek werk alleen in mijn atelier. Oké, okay. so weer eens, hier is Egypte, en dan hier is die Egyptische skierijland, hier so, met Israel, en dan natuurlijk hier so is die, die, die border, of Israel in the south, en daar is die Gaza Strip, kyk hoe klein is hy, hy so, en dit, dit lyk dalk nabij, as jy kyk waar Jerusalem lyk daar so, lyk het vir dalk baie nabij, maar jy ry ure en ure hiernaan toe, onthoud, toe die IDF intelligentie ontvang het, of toe hulle die IDF gehoor het, dat, en, en die Mossad en die verskillende facties van Israel gehoor het, dat hulle word, daar da is probleem in die syde, hy het hulle 6 ure geneem, nou, ek kan lang daar oor gesels, en ek gaan in die toekomst daar oor praat, want dis wat iets wat beantwoord moet word, is dat, hoe kom dit hulle so lang geneem, en ek wil nou een verklaring maak, en ek, ek wil graag hy julle moet baie mooi luister, na wat ek sê, ek gaan nie vir een oomlik, ek weet die honnis, gaan nie vir een oomlik glo, dat die IDF, die Mossad, dat die, die Afnan, die, die, die Kravie, met al die intelligentie te leid, en sovoorts, Israel wat die meest gevorderdste land is, ten opzichte van technologie, technologie intelligentie, landbouw, en sovoorts, en, en al die dinge wat hulle het, tot hulle beskikking, ek sal nie dit glo, dat hulle omkant gevang was nie. Ja, dat dit werkelijk gebeur, dat hulle omkant gevang was in 1973, tijdens die Yom Kippur oorlog, precies 50 jaar voor hierdie, voor hierdie inval, precies 50 jaar, was hulle omkant gevang gewees. Maar, tye het verander, Israel het gesien daar is beweging, hulle het herken daar is beweging, in Gaza, en hulle het gedoog net, dit is weer Hamas lede, wat net exercises en drillings doen, en sovoorts, drills, met ander woorde, oefeninge doen, ten opzichte van, van beraad het, en gereed het, en sovoorts, maar ek sal nie vir een seconde glo, en alles sal uitkom in die toekomst voor en toe, natuurlijk gaan dit binnen my net in die jou baard te dier staan, en ek wil nie daar op nou focus nie, maar ek kan nie vir een oomlik glo, dat dit het hulle, dat dit het hulle omkant gevang nie, ek weet, een van jylle gunsteling professie, um, want jylle praat allemaal van, van hom, en sê, dat hierdie ou, weet, hy praat net, 
dit en dit, en, en hy sê dit is werkelijk waar so, dat hulle is, dit is, dit is ook, ook a, a, wat die hele tijd updates gee uit Israel, hy sê hulle was werkelijk om kant gevang, vir sorry, ek geloof dit nie, na alles wat ek studeer het, wat ek beleef het, na alles wat ek gesien het, en, en dit wat ek, mense, my leven gaan oor studeer, en oor, oor voorbereiding, en sovoorts, dat dit is onmoendlik. Hoor nou wat ek vir hulle vannacht sê, dat it was im possible, en in die David voorle, dink ek dit gaan uitkom. Nou, jylle moet weer al was interne konflik in Israel gewees, die, die fakjes dat die mekaar was, die links en die rechts, en dit het hulle bezig gehou, so die enemy het gesien dat Israel is, is, is weak, en wat toe gebeur het, is dat hulle het van hierdie geleentheid gebruik gemaakt, om Israel in te val, maar, dit sal met die helikopter neem, om van Jerusalem af, as ons weer naar die skerm toe gaan, as jy met die helikopter moet vlieg, hier Jerusalem, as jy met een helikopter moet vlieg, van Jerusalem af, na Gaza toe, sal het jou 30 minute neem, sal het jou 30 minute neem, um, as, as jy so, so moet vlieg, so, ek laat my nie vertel, dat hoekom was al 6 uur die lei, maar dis iets wat oor ons kan gesels, later in die toekomst, as die Heere wil, maar ek wil graag concentreer op dit wat, wat ons net, net die vinnige updates oor waar ons kan gesels, en die ADF, en ek het die hoogste respect, en achting vir die ADF, en vir al die Israeli intelligentie dienste, en sovoort. Nou, om terug te kom na die punt toe is, waar oor ek met julle vanavond wil praat, is natuurlijk, die eerste ding is, ons moet verstaan, dat hierdie is iets ongekend, selfs die, die president het gesê, en die eerste minister, ben jy maar net in die jahoe, het gesê, dat hierdie is die ergste, it's the worst since the holocaust. Dit is ook die rede natuurlijk, hoekom ons sture, nie van ons kant af nie, maar van ons stuur agentskapse kant af, um, dit uitgestel het om toere oor te vat na Israel toe, lyk my vir die, vir die volgende jaar is toere afgestel. Alhoewel ek vandag een boodskap gekryd en ek gaan om vir julle somme nou hier so lees, kom ek lees om vir julle vanuit um, Israel uit, wat, wat, wat vir my geskry was, en dit is die volgende. Greetings to all. Nou hierdie kom uit Israel uit van ons die ander toeragentskap in Israel. Hoor nou wat sê hy, hy sê, Greetings to all. Regarding the presence of tourist groups in the country. First, yes, there are groups currently. Dit is nou sy woord, ek lees, lees net die WhatsApp soos hy is. There are groups currently. Second, sleeping in Bethlehem is very difficult for tourists because of the difficulty of entering and exiting as everyone is in Jerusalem scannels. Met ander woorde, wanneer jy na Bethlehem toe gaan wat in die Westbank gedeelte le, moet jy dier streng sekuriteitspunte gaan. Nou, hy praat er net van as die toeriste wat na Bethlehem toe um, daar geslaap het, dit is moeilik daar op sig, en ek verstaan het, want, die, want, want alle sekuriteit is nou opgeskerp. Maar, Hy sê dat dit is baie baie moeilik vir toeriste sleeping in Bethlehem is baie baie moeilik. Thirdly, mostly the tourist sites in the areas of, of Jerusalem, Bethlehem, Tiberias, Nazareth, um, Kafirnakana met ander woorde, uh, Kapernaim, dis hy skryf Arabisch nou, Caesarea and the Dead Sea operate by touch and receive visitors. So met ander woorde, dit gaan nog steeds aan, dit is net afgeskal en hulle, hulle het nog steeds mense wat hulle ontvang. Fourth, airports are fully operational and cancellation of flights is from the airlines themselves. And the buses are working and can enter and exit from them at a uh, new appropriate time. So met ander woorde, El, die, die lichthawe in Israel opereer, dit is die lichtlederei van ander lande, soos byvoorbeeld ons zou nou gegaan het november, dit is, dit is afgestel vir nou, of uitgestel vir nou, nou ons zou nou gegaan het november maand, maar um, die, die toeragentskap die vir ons werk wil nie risikos vat nie, en sê kom ons stel het net e- eers een bykie uit, nou, en, en ek dink het is beter so, as jy, want wat gaan het help jy toer daar, en meeste van die plekke is in elk geval toe, so, maar hy sê, daar da is nog steeds toeriste wat daar is, maar die, soos Delta Airlines en Lufthansa en 
um, Egypt, Iran, en Ethiopië en al die andere plekken, hulle kanseleer hulle vluchten, maar die, die vlugledrij van Israel zelf, namelijk El Al, hulle opereer, hulle opereer op die oomlik, hulle gaan aan. Nou iets wat interessant is, dat ik geluister het, wat, wat baie interessant is, El Al lugledrij, en ik kan even sê, als jij met El Al gevlieg het is, en ek het al baie met El Al gevlieg naar Israel toe, is dat, en ik is blij hulle sê nie vir ons die goeders nie, maar op die vliegtuig nie, maar hulle is so gesofistikeerd met hulle vliegtuigen dat, en hulle sal die vir die mense sê nie, is dat, dat hulle het dinge in hulle vliegtuig en op hulle vliegtuig om met situaties te kan, kan hanteer, sou daar misiele afgeskiet word na toe enzovoorts, en hulle sal natuurlijk dit nooit vir enig iemand sê of of daar op uitbrei nie, maar ja, dit is die luchtledrij wat aangaan, die enigste luchtledrij wat aangaan, en dan sê hy, Um, maar die busse werk nog steeds, en die treine werk, enzovoorts. Israel, nou gaan hy aan, life in many places, in many of the cities visited, Israel is functioni, functioning normally. This topic status is as of today, October 17, 2023. So die, so die lewe gaan aan in Israel. So wat ek probeer sê is dat, dit is erg en alles, maar as gev- die, 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 in so geval wil jy nie jouself noodwendig gaan blootstel en toeragentskappe wil nie mens gaan blootstel aan, aan onnodige gevare enzovoorts en, 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 en nie. Maar dit is baie erg waar oor ons gesels en wat ons van praat. Nou kyk nou saam met my op die skerm dat wat die Jerusalem post sê, Death toll rises to 1400 as Israel bombarded with rockets. So daar was altyd saam met 1350 doodgemaak gewees in die syde van Israel. Jylle weet daarvan, jylle weet van alles wat plaasgevind het en dan natuurlijk die Israelis is al meer as 4200 dood, 1400 is, uh, as kies toch, 4200 is wounded, 1400 is killed, en die IDF het confirmed that 199 families of Israeli captives in Gaza have been contacted. So die, die IDF het hulle gekontak en daar is 199 families stands in Israel wat, um, wat, 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 en is baie, baie hardseer en baie erg hierdie, gijselaars wat aangehou word. En dan gaan die, die dit natuurlijk, die hele berug aan, en so voorts. So, daar is 1400 in totaal wat dood, wat dood is. Dan gaan ek het saam met julle dier sekere posts gaan, en net, uh, ek, ek wil nie te lang tyd vanavond opneem nie. Why has the Gaza ground invasion had been delayed uh, since Friday? Vrijdag sou hulle, sou die IDF ingegaan het, sou die IDF ingegaan het in, in uh, Gaza ingewees. Maar dit is gedelei. En die rede daarvoor is as gevolg van Hezbollah in die noorde. Nou ek gaan nou uitkom by dit wat wat Hezbollah aan die noorde, en, en dit waarvoor Israel soveel jare allang bekommerd is, en be, um, voorbereid het, en gevoor, be, geoefen het, enzovoorts. Maar, ons sien dat hulle sou verlede week, die ADF het met het ground strikes gedoen, ek weet nie veel ter duisende missiele, is van Gaza afgevier nie, en Israel self, en dan gaan nou vele video materiaal moendlik wees, ons sal nou kyk, miskien kom ek by dit uit, het hulle dit afgevier, en is, is militaire uh, instanties van Hamas vernietig. En ek wil jylle moet asjeblief vanavond een ding baie mooi van my luister, en van my hoor, Israel sal nie as spris civilians teiken nie. As ze hulle gee civilians kans om uit te kom in die gebiede uit, en ek gaan nou vir julle wees hoe, ek gaan vir julle video speel oor hoe, so gee asjeblief een thumbs up as jy nog nie het nie, gee net bykie een reaksie op hierdie video, thumbs up op hierdie video, share asjeblief en uh, laat mense kan luister wat aangaan. So, um, en, en hulle, het, hulle het, ver, so hulle het eers die booggrondse installaties het hulle geteiken en van daar af het hulle gesê gaan ons nou skuif na onder, na, na, wil ons dan natuurlijk Israel in, uh, Gaza in die noorde penetreer 
en ons gaan v- daar operaties uitoefen. Maar dit is gedelei. Dit sou gebeur het, maar dit het toe nie gebeur nie. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. Net weer eens op die skerm, the Palestinian Authority to give Hamas terrorists, van, dit is hoe belachelijk dit is. Die Palestinian Authority, en ek meen alles in die Westbank ook, to give Hamas terrorist families close to 3 million in pay of slay. So met ander woorde, ons gaan julle, die families wat, wat, uh, deel van Hamas was, die Palestinian Authority, wat in beheer is van die Westbank, gaan die families van Hamas lede um, betaal. Hoekom? Dan, claims that 2.8 million dollars payments is a low estimate because there will be more martyrs. En ek wil hulle moet let op daar die woord martyrs. Nou geliefd is, ek wil daarby somme van hierdie geleentheid gebruik maak om vir julle te sê dat die volgende, en hierdie is nogal belangrik, en ek wil nie dit van nou genoeg kry, dat ek nou nie myself hier te lang ophou nie. Dit is... Um, Ek preek binnenkort en gaan ek, gaan ek preek in, in uh, Kempton Park. Maar wanneer ek preek in Kempton Park, gaan ek bykie meer oor hierdie onderwerp gesels. En vir hulle is dit die grootste eer en voorig om natuurlijk als een marter te sterven. Daar is niet een groter voorig en een groter eer wat vir hulle is as om, as om een marter, vir, as een marter te sterwe nie. Nou, as jylle my net kans gee, ek is hier met twee dinge nou gelijktijdig bezig, en natuurlijk gaan die Palestinian Authority uh, hulle uitbetaal, as gevolg van hulle Mart- Martendam, en um, ek gaan nou, nou by dit uitkom, ten, om vir julle te wees, wat hulle verder gesê het, gee my net die oomlikke kans, ek vraag om verskoning vir al hierdie goeders. Uh, laat ek net uitgaan en vir julle hier so wees, dat, ek wil julle moet asseblief, as julle kan en indien het moendlik is, um, kom asseblief ok, nou in oktober maand, ek bedien in Kempton Park, en dis vir allemaal, die, die, al die detail is op die skerm, ek bedien in Kempton Park, die, en al die detail is op die skerm, neem somme foto, neem een screenshot, ek bedien vanaf die 31ste oktober, is die, nav, die oor en na week het ek vir jaar, tot die 15 november, bedien ek, is van die dinsdag, tot die sondag, non-stop, wat ek sê hier elke aand, in AGS Brentwoek Park, um, preek, en onder andere gaan ek praat oor, ek preek altyd dit wat die Heere vir my sê, ek moet oor preek, en dit wat die Heere op my hart le, maar ek gaan praat onder andere oor die eindtijd, en dan gaan ek meer gesels oor hoekom, hoekom sou moslims doen, hoekom sou hierdie ouwens doen wat hulle doen, wat is die rede daarvoor, waar kom hierdie ideologie vandaan, en jylle gaan geskok wees, en dit alles is natuurlijk by Algees Brentwoek Park, onder andere wat ek genoem, wat, wat in Kempton Park gelees, vanaf die 31 oktober tot die 15 november, nou 2023, en natuurlijk is elke ene welkom, jylle kan vir Christus skakel, vir meer inrichting, en hy gaan vir jylle baie, baie meer kan help. Uh, so, dit gesê, wat ek weer terug gaan na wat hulle hier so sê, is dat martyrs, hulle 2.8 miljoen dollars uitbetaal aan martyrs, en hoekom sou hulle dit doen? Jy moet die ideologie van islam verstaan, en dit gaan my by die volgende punt uitbring binnenkort, en dit is hierdie gedeelte, en ek gaan somme dadelijk soen to skiep. Nou, <laughs> Hamas is een beheer van die Gaza enklijf. Daai klein stikkie strook land aan die onderkant wat jullie gesien het. Dit is natuurlijk ver weg, weg van die Westbank af. Hier is die Westbank, hier loop die grenslijne van die Westbank. Die Gaza strook loop hier so. En wie een beheer is van die Gaza strook is Hamas. Wie is Hamas? En in die verlede het ek al baie oor die dinge gepraat. Hamas is een militaire um, orga- terroristische organisatie wat hulle doel daarop stel om sekere dinge te doen. En ek gaan nie nou uitlatings maak en dan sê mense waar kry jy dit vandaan nie. Ek gaan nie, wil hy, kom ons gaan lees saam op hulle eie charter waarvoor staan 
gemas en wat doen hulle. Vir al die jaren lang al onthou, in 2005 het die Gaza strook ontstaan en um, is die Gaza strook, het die Gaza strook ontstaan en is er al het, het onttrek uit Gaza uit en gesê dis recht, jylle kan nie so bly en van daar af het die Hamas organisatie wat de proxy is van Iran begin om wapens um, in te smokkel van verschillende landen, wel van Iran af, maar door verschillende manieren en is woor, bouw hulle missiele. Onder andere, net goedkoop, 300 dollar uh, missiele wat gebouwd wordt, uh, niet precies een missiele nie, maar wat afgevierd wordt na Israel, de meeste van het val in, in, op in die see, meeste van het val in Gaza zelf, meeste van het val in die woestijn, maar sommige tref uh, een of twee plekken in die gebiede rondom Gaza, soos Ashkelon en Asdod en Sterot, de teen die Gaza strook, dis letterlijk drie kilometer van die fens af. So, en nou wat gebeur is, hoe kom hulle misiel een beetje verder gaan, en tel, boe Tel Aviv, en selfs boe Jerusalem, en of na by Jerusalem geskiet was, is dat hulle het beetje meer, um, hulle het beetje meer, they've put a little bit more effort into their weapon making. Hulle maak op gewone machinery, draaibanke enzovoorts, maak hulle hulle eie missiele, en dan, dan kom natuurlijk die Israeli Iron Dome, wat die missiele uit die licht uit skiet. Nou, een Iron Dome se missiel kost tussen 500.000 dollar, nee, nee, excuse, uh, ja, 500.000 en 100.000 dollar. Tussen 500.000 dollar en a, Nee, sorry, 50.000 dollar en 100.000 dollar. Tussen 50 en 100.000 dollar om een missiel te vervang. Teen oor a 300 dollar rocket. So, wat nou gebeur is, Hamas hou aan hierdie rocket skiet en vooral hierdie afgelopen tijd en dan die Iron Dome werk oor tyd en is baie dier en dis hoe kom hulle ook na oor gaan begin beweeg binnenkort na die Iron Beam toe wat de laser is wat dit uit die lichtheid skiet en daar is leaked footage wat ek het wat uit Israel uitgekom het van die Iron Beam wat reeds twee missiele uit die lichtheid wat van ons weet geskiet het, wat 3 dollar 50 cent kost. So, baie goedkoper. En dan gaan ek vir julle, ek sal later sal ek bykie daar oor gesels, maar ek het al een groot detail oor die eindom gesels in vorige preke van my. So, net om weer terug te kom, dan skiet hulle van hierdie kant af in. Nou, die wie in beheer is van die Gaza strook, is natuurlijk die Hamas organisatie. Hamas is, en hier is hulle een document, en jy kan hier die document self gaan lees en aftrek. Hamas is, a, jy kan sien waar vir hulle staan, net vir interessant het, ek is nou jammer dat ek het nou toegemaak, maar ek het dan nou probeer om hulle eie, want hulle het een webteiste, Hamas het hulle eie webteiste, maar ek kan nie op hom ingaan nie. Kan ek raai hoekom, want Israel het 10 in 1 hulle servers plat geskiet, hulle dood, die, 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 die servers dood geskiet, van waar Hamas sy webteiste op uh, ge, ge, geserf word, as ek het so kan neem, so kan sê, en ek sal nou hier dier gaan, maar ek wil hier ons met de kort opsomming, nou in 2017 was daar, daar, daar is twee charters, die eerste charter was in die 18 augustus van 1988 opgetrek van Hamas, en Hamas sê duidelijk wat hulle punte en hulle doele is. En later in 2017 was dit geherzien gewees. En bykie verfijnd met hulle woorde, maar nog steeds diezelfde objectives. Niks het verander nie. En natuurlijk Hamas beteken um, die Hebreeuwse woord vir Hamas is geweld en, maar wat hulle is uh, voor sta, wat hulle sê dit beteken is uh, resistant movement a violent resistant movement precies wat, wat die Hebreeuwse woord beteken, net so terloops, maar nie te min the covenant of Hamas, the main points, dit wat, wat jy moet weet want die charter is baie lang die, 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 die tweede charter die eerste charter het ek toegemaak ek het hom, maar hij is baie baie lang Nou kom ons lees net sekere goeders hier dier, en nie kan jy dit nou op zwart en wit sien, 
dat ons self kan sien waarvoor Hamas staan en wat hulle doel is. The Covenant of the Islamic Resistance Movement was issued on August 18, 1998. The Islamic Resistance Movement also known as a Hamas is extremist fundal, uh, fundament, uh, fundamentalist Islamic organization operating in the territories under Israeli control. Its government is a comprehensive manifesto comprised of 36 separate articles, all of which promote basic Hamas goal of destroying the state of Israel. Het ek nodig om enig iets verder te sê? Wat is hulle, wat sê hulle som in hulle opening statement? Ek gaan weer het lees, its covenant manifesto comprises of 36 separate articles, all of which promote the basic Hamas goal of destroying the state of Israel. Through jihad, the beteken heilige oorlog, the following are excerpts from the, the um, Hamas covenant of the Hamas Charter. En dan gaan hulle aan en dit is, ek gaan het sekere punte noem. The Islamic Resistance Movement is a distinguished Palestinian movement whose alliance is to Allah and whose way of life is Islam. En dan gaan hulle aan, gaan aan en hulle sê hierdie woorde in hulle eie charter. Israel will exist and will continue it, it to exist until Islam will liberate it. So, kan jy verstaan hoekom het hulle die mindset wat hulle het? Kan jy verstaan hoekom het hulle die mindset? Kan jy begin insien hoekom hulle dink soos hulle dink? Ek ken jy wat, wat met de ander verweeslike mindset sê, hoe kan dit so alles barbaars, hulle verkracht die vrouwens enzovoorts, kom na Kemt en Parto, gaan ek uit die Koran uitkoteer. Ek gaan dit nie doen nie, want dan gaan my video geflag word enzovoorts. Dan gaan ek uit die Koran uitkoteer, uit hulle heilige sogenaamde Koran gaan ek uit koteer, wanneer ek daar bedien, en dan gaan jylle werkelijk sien waar oor het gaan, en wat hulle voorstaan, jy gaan geskok wees, jy gaan tot in jou klein toinkies en naal, sy sene weer punt, gaan jy geskok wees, en hulle, nou kan jy verstaan, hoekom hulle doen wat hulle doen, en hoekom hulle dink soos hulle dis, dink, Israel will exist and will continue to exist until Islam will liberate it, just as it liberated uh, others before it. The land of Palestine is an Islamic waf, met ander woord, uh, position, consecrated for future Muslim generations until Judgment Day. So dit is wat hulle gloe. En dan is die call to jihad wat hulle het. The day of enemies en dan, en ek kan nou baie, baie in details gaan hier so rondom, um, kom ons kiep hierdie gedeelte, en ons gaan na een van hulle kreets toe. The day of judgment will not come. Nou, geliefdes, kan ek asblief in die comments die volgende by julle hoor. Wie van julle sien uit na die komst van die Jesus, dat hy ons kom al? Kan ek gaan gedaas sê, a yes en a amen. Skryf gaan aan die comments. Sien jy, wie van julle wil hee, die Heere Jesus moet ons kom al? Wie van julle sien uit om te gaan? Om te sê, this world has got nothing to offer me anymore. I'm just a stranger passing through. Wie van julle sê dit? Skryf vir daar. Amen, sê dit, sê daar. Ek sien uit, laat Jesus my kom al. Ek sien uit, laat Jesus my kom al. Terwijl jylle dit skryf, wil ek gaan my bybel oopmaak. Ek wil vir jylle iets wees, wat interessant is. Kom, man, skryf bykie meer daar. Elkeen wat sê, ek sien uit dat Jesus kom. Wie van jylle wil nog een bykie langer hier op aarde bly en nog, nog dier, nog dier allerhande dinge gaan? Of wie van jylle sê, this world has got nothing to offer me. I want to go um, en ek wil gaan na die Heere Jesus Christus toe. Ek wil na die Heere Jesus toe gaan. Ek wil na die Heere Jesus toe gaan. En hoor wat sê die Heere Jesus. En ek wil hulle moet baie mooi oplet na hierdie skrifgedeelte. Kom ons gaan daar na, na, die, na, die, na, die, na die groot skerm toe. Oké. Okay. Onthuile wat het Jesus gesê, 
Hy, Jesus het gesê, want een nasie sal ten die ander opstaan, jylle onthou die bergpredikasie, ach nie die bergpredikasie, toe Jesus natuurlijk vir, 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 vir sy disciples gesê het, daar pas op dat niemand jylle misleid nie, en hier sal nie een klip op die ander een gelaat word nie, en, 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 toe gaan Jesus aan, en hy het gesê, en baie valse profete, kon jylle onthou, dat Jesus het gesê, en baie valse profete sal onder my naam uitgaan, en baie mense misleid, en omdat die ongerechtigheid vermeder word, sal die liefde van meeste verkoel, maar wie vol hart tot die einde toe, hy sal gerekt word, en nou kom die Heer Jesus, en hy sê hierdie woorde, en hier die evangelie van die koninkryk, sal verkondig word in die hele wereld, tot die getuienis van al die nasies, ek wil julle moet mooi opleid, aan die, na die Heer Jesus woorde, hy sê, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die in die hele wereld ok, hoeveel van die wereld die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies ok, wie van julle sien uit na die, oh, ek het nou klaar het gevra en Jesus het gesê maar hierdie evangelie sal verkondig word, en dan sal die einde kom. So, as ons wil die einde moet kom, moet die evangelie verkondig word in alle nasies, en het jy geweet, dat daar is nie een nasie, wat, wat, uh, wat nie die evangelie verkondig is nie, as een getuien is, daar is nie een nasie, wat uitgelaat is nie. Uh, alle nasies, het, uh, is die evangelie, verkondig, en ek wil vir jou sê, dis hoekom ons kan weet, dat ons weet, dat ons weet, dat die komst van die Heere is somme voor die deur, en dan sê Jesus hier, terwyl, excuse, Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al die dinge vergaan, en daarna moet julle wees in heilige wandel en godsbrug nie, julle wat die komst in die dag van God verwacht, en verhaas, hoe kan ons dit verhaas? want die woord praat van verhaas, hy sê, terwyl al die dinge dan vergaan, hoe danig moet julle wees in heilige wandel en godsvrug nie, ek sien ongelukkig die teenoorgestelde by baie mense, mense wat, wat bandeloos lewe, asof dinge net nooit, uh, uh, hulle lewe, en toch sê die woord van die heren, hoe danig moet ons hier wees in heilige wandel en godsvrug nie, hy sê, julle wat die koms van die dag van God verwacht, wie van julle verwacht, wie van julle nog een wederkomst verwachting, ok, hy sê, wie julle wat die komst van die dag van God verwacht, en, wat is die tweede woord te traag gebruik, verhaas, hoe verhaas ons, die, ko- die koninkryk, of hoe verhaas ons, die komst, want die context is die komst van die dag van God, die komst van die dag van God, hoe verhaas ons dit, en dis waar jy moet teruggaan na Matthies 24 toe, wat Jesus sê, hierdie evangelie sal verkondig word in die hele wereld, tot die getuienis, tot uh, vir al die nasies, en dan sal die einde kom, so verstaan jy, hoe verhaas ons die, 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 die um, die komst van die Heere. Nou, hou nou dit in jou, in jou christelike mindset, als een perspektief, als een, een vertrekspunt, waarvan ons kan werk. En dan gaan ons terug naar die charter toe, naar die islamic charter toe. En onthou nou, ons sien uit naar die komst van die Heere. Jy het allemaal saamgestem. Nou, hoe dink hulle? Hulle dink precies diezelfde, net die teenoorgestelde. Precies diezelfde, net in een ander richting. The day of judgment. En hierdie kom eindelijk uit die Koran uit. Kom, kom nou na uh, wanneer ek bedien in, in Kempton Park, dan sal jylle, dan sal jylle hoor, waar oor ek, dan gaan ek in die Koran uit koteer. The day of judgment, want nou hier is die Hamas charter, the day of judgment will not come until Muslims fight Jews and doen wat? Kan jylle daar sien? Is jylle nog met my? And kill them. The day of judgment will not come until Muslims fight the Jews and kill them. Then the Jews will hide behind rock and trees. Hier is die directe kotering uit die Koran uit. The Jews will hide behind rocks and trees, and the rocks and trees will cry out, O Muslim, there's a Jew hiding behind me, come and kill him. So, hoe verhaas hulle, hulle Mahdi, 
met andere woorde, die sogenaamde sy weer van die moslim, die, die, die wat, hoe ons dink aan Jesus is die Messias, hulle Madi is die, is hulle sogenaamde type, as ek in haar woord kan gebruik, Messias. En die manier hoe dit te doen is, is om uh, heilige jihad te voer. Heilige jihad, met andere woorde, om dood te maak vir al Jews. Dis hoe kom hierdie land, dis hoe kom hierdie land, so geweldig onder die druk is van, um, van, van alle moslim nasies rondom hulle. En hoekom hulle so aangeval word en jode op die vreedste en die meest brutaalste manier doodgemaak word en selfs nou kinderkies wat doodgeskiet was in hulle, in hulle kotte en vir, vrouwens dat verkracht was, aanhoudend, gegangrijp was en aanhoudend gegangrijp was en as gijselaars ingevat is, en, en mense, dit is, um, dit is die, 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 die chart, dit is die, wat ek met julle wil, um, wat, wat ek met julle wil praat, oor, oor hoekom Hamas dink, soos wat hulle dink, hulle kan nie lekker dink, maar anyway, hulle dink so, dan natuurlijk, deel van hulle um, existence, en deel van wat hulle, ach, ek het dit nou gehighlight, is dit nou weg hier vanaf? Ai, ek het die tweede charter sekere gedeeltes vir jou gehighlight, maar ek sal hierdie in Kempton Park, sal ek daar oor praat. Nou, wat Israel doen, is die teenoorgestelde, wees jou net die teenoorgestelde van wat Israel doen. Nou, die IDF het nou onlangs in die afgelopen paar dag, het hulle um, die 15 oktober, het hulle op Twitter gesê, hoor wat doen hulle, nou, waar, die, Israel, die, 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 die uh, Hamas, en moslims, oor, want, want, jy kan nie Hamas sky van die geloof van islam, en ek sal lauwer praat, en kem te park as jy heren wil, maar, ek, jy kan nie dit sky van mekaar nie, want het is een geloofsysteem, en is een ideology, so, Hulle, wat hulle doen is, hulle sal indiscriminant indiscrim, indiscrim, rocket vaar, hulle gaan het, hulle wil net doodmaak, dis al, jy het gesien uit hulle charter uit, en uit hulle charter uit, dit kom eindelijk uit die Koran uit, maar wanneer jy kyk na hoe Jacob werk, nie Ismaal nie, Jacob, hoe dat um, Isaac werk, en, en nie Ismaal nie, en Jacob werk, en nie Esau nie, as jy verstaan wat ek sê, Israel met ander woorde, en nie die, die, die moslims nie, die, die, die uh, Arabiere, as ek het so kan sê nie, en ek sê nie alle Arabiere hierby is, is sleg as sulks nie, maar die geloof is een baie, baie, baie frot, frot, en ek het ander woorde dat ek kan gebruik, maar ek gaan geflag word, so ek sal die gebruik hier so nie, maar het is die mees, um, en ek het het al nie verlede gesê, wat ek denk daarvan, wat die ADF doen is, die is totaal en al iets anders, dan kyk by voorbeeld, wat doen hulle, wat doen die ADF, en kom ons gaan na die skerm toe. Nou het die ADF, die Israeli Defense Force, het nou onlangs is sê, ek sê hulle daar in hulle, in hulle, uh, uh, post hier op X, uh, wat vorige keer Twitter was, sê hulle daar, Residents of Gaza City and Northern Gaza, now let's talk now with the Gazans and say, in the past days we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IODF will not carry out any operations along this route from 10 a.m. to 1 p.m. So what say the IDF for the tijd, for that the operations uitvoer, say hulle, ons sal nie tussen hierdie tye, sal ons nie operaties uitvoer nie. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 a.m. to 1 p.m. So jylle het een paar ure om te beweeg. During this window, please, the window of time, of course, please take the opportunity to move towards the southern, uh, south, southward from the northern Gaza. Your safety and that of your families matters. Het jy het al gehoor dat, dat, die, dat, dat Hamas dit sê? Glad nie. Please follow our instruction and head southward. Be assured, Hamas leaders 
have already ensured the safety and the, of their families. We show who belachelijk en hoe hulle is. Hamas liars sal hulle eie families en hulle eie naastes sal hulle in veiligheid skuif. En dan gaan nou vir julle wees hoe hulle die ons geblok om, om nie na die syde toe geskuif nie. En wat toe gebeur het is dat die ADF teken wat, wat gebeur. Hier is die Gaza strook en hulle vraag asjeblief kom uit Gaza uit die noordelike gedeelte van Gaza uit, vat hierdie route, jylle tyd om te vlug en kom in die syde van Gaza. Jylle sal onthou dat die ADF het natuurlijk die water en elektriciteit afgesnui om enigszins in, in, in Gaza in te gaan. Nou dit is herstel in die syde van, van Gaza, om die mense te motiveer trek na die syde toe. En wat nou toe ook gebeur het, is in tussentijd is dat, um, die, dit is wat, wat, die, wat die ADF uh, gesê het, is, tga, mense ons gee hulle kans, kom asjeblief uit, uit die, uit die, noord, uit die noorde uit, ons wil nie civilians teiken nie, kom uit die noorde uit. So wat jy ook al jy hoor, dat civilians was platgeskiet gewees, weet net voor die tyd, het hulle tyd gehad om te onttrek, en nie net dit nie, ek wil hulle moet saam op die skerm kyk, en mense, hier is feite, jy kan nie teen feite strui nie. Nou, hier is, en jylle kan jylle eie huiswerk gaan doen, maar hier is wat geoot onder andere gebeur het, is die ADF het, het miskien moet ek eers dit vir julle wees, kom ek wees dit vir julle, Wat die ADF doen is, voordat hulle een plek sal bombardeer, een gebouw sal plat skiet, en jylle het gesien hoe skiet hulle gebouw plat, voordat hulle dit sal doen, wil ek jylle met die volgende saam met my kyk op die skerm. En kyk nou baie mooi wat doen die ADF, en nie dat Hamas dit ooit sal doen nie, maar wat hulle sal doen is, hulle doen wat, en ek het dit in een vorige preek van my genoem, roof knocking. So wat hulle doen is, hulle gooi een nette, een nette explosive, maar het is nie een sterk explosive om die gebouwseer te maak nie, hulle, dit is net om een harde geluid te, te, te maak, een massieve klap geluid om die mense te waarske en die hele gebouw ontruim asjeblief, want binnen die volgende 5 minute is jylle gebouw plat geskiet, want daar is militaire um, intelligentie en Hamas instanties, installaties by jylle. So, hier sien jy een video van roof knocking wat Israel doen. Kijk nou gerus hierna. Kom ons voort nu. en daar is die roofnakking, en kyk hoe jy wekkie uit die mense. Die mense het tyd om te wekkie uit, die aarde heeft gele genoeg tyd om te wekkie uit. Denk jy, Hamas sal dit doen vir Israel? En dan, boep, die selfde gebouw het hulle tyd gegeet, skiet hulle plat. So, wat probeer ek sê, Israel is baie, baie, baie soveel in hierdie saak, as my so iets kan noem. Onder andere wat ook hulle, wat Israel ook doen is, en ek wil julle moet opleid hierna is, en hierdie is nou onlangs afgeneem, is dat die Israeli Defense Force sal met vliegtuie vlieg en leaflets sal hulle uitverspreid oor die lucht, sal hulle dier die lucht van Gaza gooi in die noorde van Gaza om te sê en hulle wees vir hulle, neem hierdie passage na die syde toe, kom uit julle huise uit, kom uit julle gebouw uit, want die is Hamas installaties en wat ons moet teiken. En kyk nou op die skerm, en hierdie was dier a, 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 a citizen of Gaza afgeneem gewees. Hier is nie propaganda of iets soos dit nie. Wat Israel doen is, hierdie is pamflets, papierkies, um, pamflette, wat in die lucht verspreid, uitgegooi word, oor die hele Gaza strook, so dat hulle kan, um, al, die, al die citizens kan, kan toegang kry om te hoor, wat kom binnenkort, of binnen die volgende paar ure. Kijk al, Kijk hoe verspreid hulle die papiere om hulle tyd te gee om te onttrek en te ontruim. Denk jy Hamas sal so iets doen 
vir Israel. Nee, 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 nee. En kijk wat doen Gaza. Kijk wat het Gaza in hierdie geval gedoen. Tussen het densely populated area, skiet hulle af. Uit Gaza uit, my siele. So kan jy verstaan, hoekom Israel, ek meen, kyk hoe densely populated is dit, en dan sal ah, die, hele, die hele wereld vir Israel kritiseer, maar kyk van wat sy area of skiet, hulle skiet nie eers geïsoleerd in een plek, nee, 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 tussen waar skole en hier sy moskee en daar sy gebouw, residentiële area en alles, en um, En, en dan skiet hulle dit af, wat, wat moet ADF, die ADF doen? Hulle respond, maar hulle deel eerst papieren uit en doen my roof knocking en sê, gee pad om hierdie plek, want hierdie gebouw gaan plat geskiet word. En dan die volgende oomlik, dan tref Israel daar die gebouw. Ek weet nie of het hulle hier gaan, wij, of hulle die gaan wees nie, kom ons kyk. Maar daar gaan die vier pijlen op pad na Israel toe. Kyk hoe densely populated is het. En daar is die Iron Dome aan die gang, ek kan sommers sien, daar is Iron Dome waar hy self te misiel uit die lichtheid skiet. Oké? Okay. So, jylle kan self sien, hoe dat, die, hoe dat hulle optree, hoe dat die klomp, um, lafarts optree, en dis het wat, wat hulle genoem moet word, is lafarts. Hulle moet lafarts genoem word, want dis precies, wat hulle is, is lafarts. So, en, Toe wat nou onder andere gebeur is, Hamas, soos ek gesê, is een beheer van die, die syde, of, of is een beheer van die Gaza strook is, a recorded, uh, a recorded call, nou hoor nou wat dit gebeur, Hamas, en, en dit is Hamas wat dit doen, met hulle eie mense, kan jy dit oor vertel? Net vir interessantheid, kyk hoe word hulle geleer, hier so aan die rechterkant, kyk hy klein sien om te leer, when a murderer becomes a leader, en dan, wat hy doen is, en ek sal die video's hiervan speel, nadat ek die preek gedoen het, in, in Kentman Park, is hoe dat, kinders van kleins af geleer word, om met hierdie, gewapende, um, wat ook al hierdie, hierdie is, hierdie, hierdie, hierdie wapen is, om dit vast te om te leer, om hulle eie levens op te, te offer, vir martendom, want hulle glo, die moslims glo natuurlijk, as hulle, hulle eie lewe op, opoffer in heilige jihad, gaan hulle, gaan hulle uh, die rek hemel toe, hulle gaan nie geoordeel word, hulle gaan die rek hemel toe, dis nou wat hulle glo en hulle geloof, die, die islamite, hulle glo hulle gaan die rek hemel toe, waar daar 72 maagde vir hulle wacht, uh, wacht in 72 mansions met de fontein van wijn. Oké, okay. so, nou, hier is een phone call, en jylle kan al nog geluister op jylle eie tijd, recorded phone call of Gaza resident, so hier is een resident of Gaza, a islamiet, wat sê, Hamas confiscated car keys and IDs to prevent Gazans from reaching safety. So wat doen Hamas? Hamas, uh, keer hulle eie mense om te ontvlug, om te sê, jylle blij in jylle huise, en hulle, on, hulle, neem hulle ID's en hulle karre en dreig hulle en sê jylle blij in jylle huise. So nou tref Israel die gebiede en Israel like soos die agressor. Ek wil nie meer aan, gaan, gaan te vertelank nie, maar ek wil toch he, um, ons moet hier kyk na een update van, uh, van hierdie IDF reservist, hy was nie, hy, reservist nie, hy is nou reservist, maar hy was voltyds in die Weermacht, vir baie lang tyd, en natuurlijk Jonathan uh, is sy naam, en hoor bykie wat dit hy te sê, en kom ons, kom ons luister bykie wat sê hy. Good morning, shalom, Lieutenant Colonel in the Reserves, Jonathan here, with a shorter daily update. Um, it is uh, the morning, 7 a.m. on the 15th of October in Israel. The sun is up for another day, and unfortunately still at war with Hamas. I'd like to focus on the current situation. During the night, there were rockets fired at Tel Aviv and southern Israel. Uh, there was still, there is still combat in and around the northern part of the Gaza Strip. And the IDF continues to operate above uh, the Gaza Strip and to attack different military targets belonging to Hamas. 
Now, we have called on the civilian population, and this isn't news, we have called on the civilian population in Gaza City and the northern part of the Gaza Strip to evacuate south, south of the Gaza River. And that isn't news. But what is news is that Hamas has both issued warnings to their civilians not to evacuate, and when people didn't listen to those warnings of Hamas, they have actually stopped civilians and they have stopped convoys of Gazan civilians trying to flee from the situation and listening to our warnings, uh, knowing that they are much better off south of the Gazi, Gaza River than staying in the northern part. Uh, there's a picture here on this side where you can see an aerial footage of two vehicles, these two vehicles here, that's a zoom in, and this is the same two vehicles and you can see the line of civilian vehicles try, try, trying to go from north to south, being blocked by two other vehicles. And that corresponds with intelligence and information we have from various sources that Hamas is indeed actively preventing civilians from leaving the south. Now, if that isn't the most sinister and vile use of civilians during war, I don't know what is, but it again goes to show the lack of uh, any value for human life with, uh, with the terrorist organization Hamas. Now, there have been reports of a convoy or vehicles of Gazans that were going from north to south on Salah Adin Road, which is the main street in the Gaza Strip. Here it goes from north to south, and there were reports of Gazan casualties. Now, I'd like to say something about reports coming out of the Gaza Strip. The Gaza Strip, there aren't two governments there. There's one government. The government is Hamas. So when the so-called Gaza Ministry of Health issues information, the amount of people killed, if they were armed people or not, if they were men or women or children, obviously that information is authorized by Hamas. And it, it's okay for release by Hamas and it would serve the purposes of Hamas. So when you get information, if you're a journalist or if you're just listening to what's going on and you get information from the Gaza Strip, please be very, very skeptical of the veracity and ask yourself, why was this information disseminated and how does it serve Hamas and its propaganda purposes? And I'd like to show you something. Uh, this is footage made by local Gazans of that incident. And you see the explosion there? Take more. We're going to zoom in. You know what? We're going to show it again, just so you can see it better. Vehicles traveling, some guys filming, and then all of a sudden, a big explosion. Now. You can't see it now, but we've zoomed in. Actually, we haven't. Uh, people who know how to do it around the world, forensic analysis and other people, visual imagery experts, they've zoomed in and they've enlarged the area of, of the explosion. That's one of those pictures. And here's another picture, a little bit zoomed out, of the same very incident. They've basically isolated the frames and looked and wanted to understand where the explosion started and what it looks like. Now, I'm no forensic expert. I wouldn't be able to say if this is a roadside IED or if this is a strike from above. But what I am able to say with confidence, because we have asked, is that the IDF did not purposely strike in that area. There was no targeting of vehicles, there was no targeting of civilians, specifically because we want the civil we don't target civilians anyhow, but specifically because we wanted people to go south. So it makes no sense for the IDF to have done it. Who would want to stop those same civilians? The same organization that did the roadblocks, Hamas. Now, again, this isn't conclusive. What is conclusive is that we for sure didn't strike on purpose. It may have been some kind of a freak accident, which I doubt. But I think that this visual imagery, and by the way, both BBC and uh, other media outlets and many on Twitter have looked at this and analyzed it and there are questions about what happened here and how that uh, explosion occurred. And again, any information coming out of the Gaza Strip authorized by Hamas should be treated with extreme caution and suspicion because it serves their propaganda purposes. 
We are deployed, and with this I will conclude our briefing, we are deployed along the Gaza Strip uh, with our ground forces and we are... Ok, dit is omtrent wat ik wil sê. So hierso is die pad wat afgelopen het en alle eie Hamas lere stop hulle. En daar is soveel wat ik wil nog met julle gedeel het, maar ek dink dat vir eers sal dit, uh, sal dit net genoeg wees vir nou. Onthou weer eens, ek bedien in oktober, nou in oktober, 31ste oktober, tot die 5e november in Kempton Park. Mag die heren elkeen van julle seen, ek het soveel om te sê, soveel, ek het soveel om vir julle te gewaas het, ek berei soveel voor, en dan is my tyd so vinnig verstrek. So, maar, ek wil julle aanmoedig, asjeblief, volg ons op YouTube, volg ons op, uh, vooral Telegram, waar ek meer videos post, en sovoort, en bro, en, 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 nie van ander mense, wat aangestuur word, ek, my eie navorsing, en sovoort, so, asjeblief, gaan kyk daarna, na Telegram, Dion Allers, uh, Afrikaanse kanaal, gaan volg my daar, en natuurlijk ook, asjeblief, asjeblief, uh, wees altyd ingeskakel wanneer ek updates doen, ek sal weer oor miskien 2 of 3, daar sal ek weer update doen, daar is net te veel informatie op hierdie stadium stol, ek het nog eers uitgekom by wat gaan gebeur in die noorde nie, wat bezig is om te gebeur in die, gebo- in die noorde nie, ek sal met die volgende uitsending sal ek dit doen, maar die Heere sien vir elkeen van julle, en uh, maar kom asblief, van die 31ste oktober tot die 15 november, as ek in Kempton Park, ek het veel die foto gewaas, en ek sal het op my Facebook ook plaas, op my blad plaas, mag die Heere vele sien, Amen en Amen.